സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് കാറ്ററർ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പം എന്താണ് കാറ്ററർ പ്രോബ്ലം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാറ്ററർ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വന്നത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എയ്റോപ്ലെയിൻസിനൊക്കെ അവരുടെ എൻജിൻസ് ഒക്കെ സ്പെയർ സ്പെയർഡായിട്ടുള്ള എൻജിൻസ് ആവശ്യമുള്ള ആ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ഈ കാറ്ററർ പ്രോബ്ലം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കാറ്ററർ പ്രോബ്ലം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്പോസ് ദർ ഈസ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് വൺസ് ആൻഡ് ദെൻ സെൻഡ് ഫോർ റിപ്പയർ ഓർ സർവീസിങ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എഗൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ജോലിയുണ്ട് ആ ഒരു ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട് ആ വർക്കിൽ കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് കുറേ എണ്ണം പുതിയത് വാങ്ങിയതുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പുതിയത് വാങ്ങിയതിൽ വീണ്ട് കേട് വരും അപ്പോൾ കേട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ അതിന് റിപ്പയറിനെ അയക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ടും അത് നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പുതിയത് വാങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വർക്കിലുള്ള കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യണം ഈ ആർട്ടിക്കിൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് പുതിയത് വാങ്ങണോ അതോ എന്താ പറയുക പഴയത് റിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഈ പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഇത് നോക്കാം ഓൺ എ ജോബ് എ വൺ എ ടു എക്സെട്രാ എ എൻ അതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് കാരണം അതൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓഫ് ദീസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർ റിക്വയർഡ് അറ്റ് ടൈംസ് ടി ടു ടി എക്സെട്രാ എൻ ടി റെസ്പെക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ഓരോ ടൈംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിൽ എ വൺ ആർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ടു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിൽ എ ടു ആർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എ എൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ജോബ് എപ്പോൾ അവസാനിക്കുക ടിൽ എൻ ടി എൻ ടി വരെ നിൽക്കും ജോബ് എൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം വരെ ജോബ് നിൽക്കും ദ ജോബ് ബിഗിൻസ് അറ്റ് ടി വിത്ത് എ വൺ ആർട്ടിക്കിൾസ് പർച്ചേസ്ഡ് ന്യൂ ഫ്രം ദ മാർക്കറ്റ് അറ്റ് എ സെർട്ടൻ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ ജോബ് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഉള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് എ വൺ നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിയതായിരിക്കും ബട്ട് അറ്റ് സക്സസീവ് ടൈംസ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി മെറ്റ് പാർട്ട്ലി ബൈ റിപ്പയർഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും സമയം ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യും പുതിയ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ അത് റിപ്പയർഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് വേണ്ടി വരും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പുതുതായിട്ട് വാങ്ങും അപ്പോൾ ദ മിനിമം ടൈം ടു റിപ്പയർ ഈസ് ആർ ടി ആൻഡ് മാക്സിമം ആർ പ്ലസ് എസ് ടി അതായത് നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഒരു മിനിമം ടൈം ഉണ്ട് ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമയം ആർ പ്ലസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണം നമുക്കത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കിട്ടണം കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കിട്ടണ്ടേ ആ ഇപ്പോൾ ഈ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഈ ആറും എൻസും എന്താ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഇൻഡിജസ് ആണ് വിത്ത് ആർ പ്ലസ് എസ് ലെസ് ദാൻ എന്ന് വരണം ആർ പ്ലസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ടൈം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുത് വേണം കാരണം എൻ ടി ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജോബ് അവസാനിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസ് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ആർ പ്ലസ് എസ് എന്താവണം ലെസ് ദാൻ എന്ന് വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മാക്സിമം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടി ആർ മുതൽ ആർ പ്ലസ് എസ് ടി ആ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് റിപ്പ ആർ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആർ പ്ലസ് എസ് ടി സമയത്ത് കിട്ടണം ദ ക്വിക്കർ ദ സർവീസ് ദ ഹയർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിപ്പയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കൂടും ഏ വിച്ച് ഇൻ എനി കേസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ന്യൂ പാർട്ടിക്കൾ ചിലപ്പോൾ അതെന്താവും എന്താ അപ്പോൾ പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യും കോസ്റ്റ് പുതിയത് വാങ്ങണേക്കാട്ടി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ നല്ലത് സർവീസ് കൂട്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുമായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലേ പുതിയത് വാങ്ങണേക്കാളും അപ്പോഴാണ് കോസ്റ്റ് കുറവെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നല്ലത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഹൗ ടു ഓർഗനൈസ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് റിപ്പയർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാണോ റിപ്പയർ ചെയ്യാണോ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ദാറ്റ് ദ ജോബ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്ത് മിനിമം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് മിനിമം
അല്ലേ കാരണം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജെ സമയത്താണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആ സമയം കൂടുകയല്ലേ ചെയ്യുക അപ്പം ഐ എന്തായാലും ലെസ് ദാൻ ചെയ്യായിരിക്കും അപ്പോൾ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ചെയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് അവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കേസിലുള്ള എക്സൈജേസ് എന്താണ് മീനിങ് ലെസ് ആണ് മീനിങ് ലെസ് നമുക്കൊരു അർത്ഥമല്ല അങ്ങനെ ഒരു സമയത്തുള്ള എക്സൈജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അർത്ഥം അവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൻഡ് കെൻ ഹവ് നോൺ സീറോ വാല്യൂസ് ഫോർ അതായത് ഈ ജെ മൈനസ് ഐ ജെ മൈനസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർ ടി മുതൽ ആർ പ്ലസ് എസ് ടി വരെയാണ് ആ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ടൈം പീരീഡ് ആറിൻ്റെയും ആർ പ്ലസ് എസിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ കിടക്കുമാണ് അപ്പോഴും അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് മീനിങ് ലെസ് ആണ് ആറിൻ്റെയും ആർ പ്ലസ് എസിൻ്റെ ഇടയിൽ ജെ മൈനസ് ആയി കടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മീനിങ് ലെസ് ആണ് അപ്പം ഈ ചില സ്ഥലത്തുങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഈ എക്സൈജേസ് ഇല്ല എക്സൈജേസ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിനെ നമുക്ക് അർത്ഥം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും സി എ ജെ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കും സി എ ജെ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അത് വല്ലാതെ ബാധിക്കുമെന്നില്ല നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സി എ ജെ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി ആക്കി കൊടുക്കും അതായത് ഇൻഅഡ്മിസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഐ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വാല്യൂസ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഹൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ചെയ്യാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ജെ മൈനസ് ഐ ആറിൻ്റെയും ആർ പ്ലസ് എസിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതല്ലാത്ത കേസ് വരുമല്ലോ അപ്പോഴും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ കേസുകൾ നമ്മൾ സി ഐ ജെക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കും ഇനി എനി ഷോർട്ടേജ് അറ്റ് ടൈം ജെ ടി അപ്പോൾ ജെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സൈജ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടി സമ്മ കുറേ എക്സൈജേസ് ഉണ്ട് സമ്മേഷൻ ആയി വാരിസ് ഫ്രം വൺ ടു എൻ എക്സൈജേസ് ഉണ്ട് നമ്മളിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് മതിയാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ വാങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ലെറ്റ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ജെ എന്ന് കൊടുത്തു ബി ദിസ് നമ്പർ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങുന്ന ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് വാങ്ങുന്ന പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ നമ്പറാണ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ജെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടിയാൽ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള റിപ്പയർ ചെയ്ത ആർട്ടിക്കിൾസും പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിയതും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ജെ എന്ന സമയത്ത് റിപ്പയർ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്പർ എന്താ എ ജെ അല്ലേ കാരണം എ വൺ എ ടു എക്സെട്രാ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വൺ ടി ടു എക്സെട്രാ സോറി വൺ ടി ടു ടി എക്സെട്രാ എൻ ടി ആ സമയത്ത് ആവശ്യമായ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് റിപ്പയർ ചെയ്തതും പുതിയത് വാങ്ങിയതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആവശ്യമായതിന് ഈക്വലായിരിക്കും അതായത് ജെ എൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആവശ്യമായത് എത്ര ആർട്ടിക്കൾ ആ എ ജെ എണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സമ്മ കൂട്ടി നമുക്ക് എ ജെ കിട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ദ യൂസ് ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ എക്സ് എൻ പ്ലസ് ശരിക്കും ഈ എക്സ് എൻ പ്ലസ് എ ജെ ഫോർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ആർട്ടിക്കിൾസ് പർച്ചേസ് ഇസ് കൺവീനിയൻറ്റ് ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്തത് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ഏജേനേക്കാൾ അതായത് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കുറവാണ് പി അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പുതിയത് വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഇക്വാളിറ്റിയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ആക്ച്വലി അവിടെ പുതിയത് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് അല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഇക്വാളിറ്റിയിൽ ഇതെന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി റിപ്പയർ ചെയ്തതും പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങിയതും നമ്മൾ ആ ജെ എന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് മെറ്റിയതും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും സമേഷൻ ജെ വാരിസ് ഫ്രോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമേഷൻ ഐ വാരിസ് ഫ്രോം വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ ജെ എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ സമേഷൻ ജെ വാരിസ് ഫ്രോം വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ ജെ ഇസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കൾ സെൻഡ് ഔട്ട് ഫോർ റിപ്പയർ അറ്റ് ടൈം ഐ ടി അപ്പോൾ ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയ ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം മറ്റേടുത്ത
ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ച് കിട്ടണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളോട് പറയുമല്ലോ തിരിച്ച് കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തിരിച്ച് കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ അത് അൺറിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും നമ്മൾ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വില ഒന്നും വരില്ല അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കോസ്റ്റ് സീറ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പറാണ് എക്സ് ഐ എൻ പ്ലസ് വൺ ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ്ഡ് ബട്ട് നോട്ട് സെൻഡ് ഫോർ റിപ്പയർ അറ്റ് എ ടൈം ടി അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം എന്താ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാത്തത് അവ തിരിച്ച് കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് സീറുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം കൂട്ടിയാൽ അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെയും ഈ അവിടെ ബാക്കി നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെയും കൂടി സമ്മ കൂട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആ ആ സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് എ ഐൻ്റെ സമ്മ കിട്ടും അല്ലേ അവിടെ എയിൽ മൊത്തം നമുക്ക് എന്താണ് സോറി ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് മൊത്തം ആവശ്യമുള്ളത് എ ഐ ആണ് അപ്പോൾ മൊത്തം ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് മൂന്നും കൂടി അതായത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തതും റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാത്തതും അതാണ് നമ്മൾ മൊത്തം വരുന്നത് അപ്പോൾ എ ഐ എന്ന് വരും അതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് വരും എ ഐ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇവിടെ രണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഐ വാരിയസ് പ്രം ആണ് ഇത് ജെ വാരിയസ് പ്രം വൺ ടു എൻ ആണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ആൾസോ വി ഹാവ് ദ നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കണ്ടിഷൻ പിന്നെ ഈ എക്സ് ഐ ജേസും എക്സ് ഐ എൻ പ്ലസ് അതായത് പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങുന്നതും റിപ്പയർ ചെയ്തതും ആ ആർട്ടിക്കിൾസ് അതൊക്കെ എണ്ണം പോസിറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലാതെ നെഗറ്റീവ് വരില്ല കാരണം ആ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ മെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ വരിക ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടി കോസ്റ്റ് ആണ് വരിക അതായത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തതിൻ്റെ പുതിയത് വാങ്ങിയതിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തത് എക്സ് ഐ ജേസ് എണ്ണ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ സമ്മേഷൻ ഈ സമ്മേഷൻ ജെ വാരിസ് വൺ ടു വൺ എക്സ് ഐ ചെയ്യേണ്ട അവിടെ സമ്മേഷൻ ഐ വാരിസ് വൺ ടു വൺ എക്സ് ഐ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ അത് മൊത്തമാണ് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടി കോസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ സമ്മേഷൻ ജെ വാരിസ് വൺ ടു വൺ സമ്മേഷൻ ഐ വാരിസ് വൺ ടു വൺ സി ഐ ജെ എക്സ് ഐ ജെ പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ എല്ലാ ഐയും വരുന്നുണ്ട് ഐയും ജെയും എല്ലാതും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലെല്ലാ ഐയും ജെയും ഇൻ എന്താവില്ല പോസിബിൾ ആവില്ല അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മൾ സി ഐ ജെ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക എന്നുള്ളത് ഇനി പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ സി എന്ന് കൊടുത്തു ഒരേ വിലക്കാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ കാരണം ഇതൊരൊറ്റ ഓരോ സ്റ്റേജിലും സി എന്നുള്ള സി ഇസ് ദ പർ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ന്യൂ ആർട്ടിക്കിളാണ് അപ്പോൾ സി ഇൻ ടു സമ്മേഷൻ ജെ വാരിസ് വൺ ടു വൺ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ജെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടി നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് എഴുതുക അതായത് നമ്മൾ ആ കോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി മാറ്റി എഴുതുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ എഴുതി അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജെ വാരിസ് വൺ ടു എൻ വരെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ വരെ കൂട്ടിയാലും നമുക്ക് ഒറ്റ സമ്മേഷൻ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് സമ്മേഷൻ ഐ വാരിസ് ഫ്രം എൻ പ്ലസ് വൺ വൺ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു എ ജെ ഒറ്റ ഇതാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഐ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വണ്ണും ജെ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വണ്ണും അങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിൾ വരും അത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇതിലില്ല ഇതിലങ്ങനത്തെ വേരിയബിൾ വരില്ല കാരണം ഇവിടെ ഐ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജെ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ വരുന്നില്ലല്ലോ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ വരെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ജെ ഈക്വൽ അപ്പോൾ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് എൻ
കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡഡ് വി ക്യാൻ ഗീവ് മീനിങ്സ് ടു എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ പ്ലസ് വൺ എ എൻ പ്ലസ് വൺ സി എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മീനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതിയ ഇക്വേഷനിൽ ഈ ടേംസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷനെ ഈ മൂന്ന് ടേമിലേക്ക് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ എ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ലാർജ് നമ്പർ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം ഏ അതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ എല്ലാ ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സമ്മ ഉണ്ടാവില്ലേ സമ്മേഷൻ എ ആയി അതായിട്ട് എ എൻ പ്ലസ് വൺ ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പറയുന്നത് എ എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് എന്താ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സമ്മേഷൻ എ ഐ എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ എ എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൺ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കാം Uh, the variable x n plus 1 and n plus 1 can be interpreted as the number of new articles left without being used and so not purchased at all. That is, what do we say? New articles we use to use the number of new articles. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അതായത് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആദ്യം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അതൊന്ന് പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് അവിടെ വരും അപ്പോൾ അവിടെ അതിന് പിന്നെ വലിയൊരു അത് നമ്മൾ ആദ്യം വാങ്ങിയതല്ലേ ശരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തതും പിന്നെ വാങ്ങിയത് അവിടെയാണ് ഈ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണക്കാക്കണുള്ളൂ അല്ലാതെ ആദ്യം വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ വല്ലാതെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പുതിയത് വാങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അത് തന്നെ പിന്നെ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കോസ്റ്റ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ സി എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് സീറോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സി എൻ പ്ലസ് എൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് സീറോ ഇതാക്കാണ്ട് സി എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ സീറോ അപ്പോൾ ഇതെന്തായി മൊത്തം ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ആയി അതായത് ഇതാണ് ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വായിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ അത്